ഒരു കൂട്ടുകാരന് വിളിക്കണം കൂട്ടുകാരായാലും കുഴപ്പമില്ല വിളിച്ചാൽ തെറിയൊന്നും പറയാതെ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ഒരാളെ പറയണം ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലായാലും മെസ്സേജിലായാലും എപ്പോഴും ഇതിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസിനേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഏ അപ്പോൾ അജു ഭയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം റെഡി ആരാ ആരെ വിളിച്ചാലാണ് അങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാത്തതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇല്ല അതായത് ആ സ്പീക്കറിൽ ഇടണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോരോ കാടായിട്ട് കാണിക്കും അത് മാത്രമേ അവരോട് പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ റിലാക്സ് ചെയ്യും കാമായിട്ട് കൂളായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി മസിൽ പിടിക്കരുത് പക്ഷെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് അവിടെ കുറച്ച് വീഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ശരി വിളിച്ച് സ്പീക്കർ ഓൺ ഓൺ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പറയാത്ത ഒന്നും സ്പീക്കർ ഓൺ ആണ് നീ തെറി ഒന്നും വിളിക്കരുത് തെറി വിളിക്കരുത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് മെന്റലി സ്റ്റാദിയുടെ കൂടെ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ വെറുതെ കേട്ടിരുന്നാ മതി എയ്റ്റ് സീറോ 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 ടു വൺ വൺ സിക്സ് സീറോ സെവൻ സീറോ ഫോർ വൺ സീറോ ഇനി മനസ്സിലാദ്യം തോന്നുന്ന ഒരു ടൈം പറയാമോ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാദ്യം തോന്നുന്ന ഒരു ടൈം ഇപ്പം എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പോലെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വേണേ ഏഴര ഓക്കെ കരളി ടി വിയിൽ സീക്രട്ട് കോഡ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കാണണേ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് എന്തായാലും കാണണേ അപ്പം ഞാൻ വെച്ചോട്ടെ ഓക്കെ സാർ റിലാക്സ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മസിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് വായിച്ചത് അത് ആ കാഷ്വലി മൂവിയിലൊക്കെ പോകുന്നവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ വേറെ സാർ കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഷോന് മുമ്പേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അജുവാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനോട് വിശദമായിട്ട് പറയണം ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എൻവലപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഞാൻ അതിന് ശേഷം അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല തൊട്ടിട്ടില്ല ട്രൂ അതെ ധ്യാനം സോറി ധ്യാൻ ഓക്കെ നീരജ് ഭയ എണീക്കോ അതിലൊരു ക്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇതിലൊരു ക്ലോക്ക് ആണ് അതിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈം ഒന്നും നോക്കോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഐ ഈസ് സെവൻ തേർട്ടി ദേർ വേറെ കാര്യം കൂടി തരാം അതിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നെ ബാറ്ററി ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് അതെ അത് പറഞ്ഞ സമയം ഞാൻ സെക്കൻഡ് കൂടി ചോദിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അങ്ങനൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്ന വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സി അതെന്താണെന്ന് അറിയോ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഗതിയിൽ ആൾക്കാരുടെ സമയം ചോദിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കോഡ് തന്നിരുന്നു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പോലെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ സാധാരണ റൗണ്ട് ഓ ക്ലോക്ക് ടൈം പോകാറില്ല ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ പോകില്ല അവർ ഇപ്പം ലെവൻ തേർട്ടി സെവൻ അല്ലെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്രയുണ
നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നമ്പറാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓർക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബി മില്യൺ അല്ലേ അതാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ മൂവിനെ പറ്റി പറയാം മൂവിനെ പറ്റി ലവാകുശ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു വെരി ഓണസ്റ്റ് അബൌർ ഇറ്റ് എനിക്കിഷ്ടമായി നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ വായിക്കും എന്നോട് നേരത്തെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിരിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു എയിമിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് കുട്ടികൾക്കൊന്നുമല്ല മുതിർന്നവരെല്ലാവരും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു ഹാപ്പി അബൌർ ഇറ്റ് താങ്ക് യു ചേട്ടാ അത് വേറൊന്നല്ല ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ഇപ്പം ഈ റിയലിസം റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള സമയമാണ് അപ്പം ടോട്ടലി നോൺ റിയലിസ്റ്റിക് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ലോജിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ യുവാക്കൾ ഇതിനെ ഒന്ന് എതിർത്തിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് സിനിമക്ക് പോയത് ലുലുല് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു ആറ് സീറ്റാ മറ്റും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആറ് സീറ്റ് ഉള്ളായിരുന്നു ഇല്ലില്ല സീരിയസ്ലി നല്ല നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വർക്കല്ലേ ആ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു എനിക്ക് സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് എവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് തമിഴ് പറയാൻ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഇരുപത് വയസ്സ് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു തെണ്ടിത്തിരിയൽ പ്രായമില്ലേ ആ സമയത്ത് ചെന്നൈ പണ്ട് ഭയങ്കര വിജയ് ഫാൻ ആയിരുന്നു അത് കാണാനുണ്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് ഡാൻസ് ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഞാനതിലേക്ക് വരുവായിരുന്നു അല്ല നീ മറന്നു പോയാൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാ പറയാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്താ പറയാ അത് ഇത് ചോദിക്കുന്നു മറന്നു സാറില്ല സാറില്ല പറയൂ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വർക്കല്ല വരുന്നുണ്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത അതായത് എങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഇപ്പം നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ടാവാം എല്ലാം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്നാലും പ്രതീക്ഷ ഓണസ്റ്റ്ലി എനിക്കൊരു മറ്റേ എന്താണ് താത്വികമായ അവലോകനം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീൽ ഫ്രീ ആൻഡ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എഴുതാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കഥ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അജു ഏട്ടൻ ബിജു ഏട്ടൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രണ്ട് സിനിമയും സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ള രണ്ട് പേരാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലി എക്ലൈം കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആവരുത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് എല്ലാവരും കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആസ്വാദനമാണല്ലോ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സോ വെൻ എവറിബഡി എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് തമാശ ആയിരിക്കും തമാശ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സോ ഐ വോണ്ടഡ് മൈ ഫേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ബി സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് അപ്പീലിംഗ് ഫോർ ഓൾ കാറ്റഗറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുകളോ ഡെപ്തോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് പീപ്പിൾ ടു ലാഫ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അതായിരുന്നു എഴുതിയതിൻ്റെ എത്രത്തോളം പടത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റാണ് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പുകൾ ഞാനും ഡയറക്ടറും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഞാനും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാം സ്ക്രീനിൽ അതുപോലെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ അവകാശം അത് ഒരു സിനിമയ്ക്കും പറ്റാറില്ല ഇല്ല ഓൾസോ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ അപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ നീരജിനോട് ഇപ്പം അത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഷോയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ പറയാണ് നീരജിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്ത സിനിമകളിലെല്ലാം ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡെപ്തുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ല ചെയ്തത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ഫൺ പരിപാടികളാണ് പാടി കപ്പിയാലും കൂട്ടപ്പണിയായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യല്ല പക്ഷേ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടി സിനിമ ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന പല സിനിമകളും അതത് കാലത്ത് ചില സിനിമകൾ ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിട്ടുണ്ട് പടങ്ങളുടെ പേര് നമ്മൾ പറയണ്ട അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിയേറ്റർ വർക്ക്ഔട്ട് വേറൊരു വൈബാണ് ആൻഡ് പ്ലസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറണ്ട് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയു
പേരൻസ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായി ചിരിച്ചു നമ്മൾ പോയില്ലേ ഒരു ഷോ വിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈവ് നമ്മൾ പോയി ആ ലൈവ് സത്യസന്ധമായി പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരാൾ എന്ത് തല്ലിപ്പൊളി പടമാണോ ഈ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ശരി എന്തിലാവട്ടെ നമുക്കൊരു മിനിമം വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കാനെടുത്ത് ലൈവായിട്ട് ഇവർ തിയേറ്റർ വിട്ട് ഇറങ്ങി വരിക എന്നാൽ ഷോ ഹൗസ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്ന ഉച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നേരെ നിന്നു നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് അവർ നമ്മൾ എഫ് ബിയിൽ പോയതാണ് അന്നാണ് സത്യസന്ധമായി ഞാൻ ഹാപ്പി ആയത് അതുവരെ എനിക്ക് ഞാൻ അജു വട്ടം രാവിലെ അയച്ചു തന്നു എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പുള്ളി ഒരു ഇത് അയച്ചു തന്നു പുള്ളിയുടെ ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള മോളെയും കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയി അപ്പം ഇതാ ബേബി കാണിക്കേട്ടെ ആ പിന്നെ ഏഴ് മാസം പേര് പേര് പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മിഥുൻ മിഥുൻ പുള്ളിയുടെ മിഥുനാളുടെ പുള്ളിയുടെ ഏഴ് മാസമുള്ള മോളുമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയി കൊച്ചിന് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ മൊത്തം സിനിമ കാണുന്നവരെ കുട്ടി സ്ക്രീന് നോക്കി കരയാതെ ഇരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും വരുന്നു പറയും ചേട്ടാ എന്താ പറയാ അത് മൊത്തം അതിന്റെ ഒരു എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു ഇതും വായിച്ചോ ഇത് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അത് തെറിയല്ല എന്താ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പടം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സേഫ് സൈഡ് കുഴപ്പമില്ലാതെ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ നല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കത് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് കോഷി എന്നും പറഞ്ഞ് ജോനാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചു എൻജോയ് ദ മൂവി തറോലി ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ഓൾ ത്രൂ ഫെൽത്ത് വി വെൻ ടു ദ നയൻറ്റീസ് മൂവീസ് വെയർ ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ഫുൾ ഓഫ് സംതിങ് ഓർ ദി അതർ ടു ലാഫ് വെൽ ഡൺ ബൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ പറയട്ടെ കൊച്ചുങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ അജുവങ്കൾ അജുവങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ക്രീം ചെയ്തു തന്നു അതാണ് അത് പറയണ്ട നീരജ് സോ ഈ കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നീരജിന് ഇഷ്ടമുള്ള നീരജ് ചൂസ് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ് ആണ് അത് വല്ലാത്തൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഓക്കെ സിനിമ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു ഒരു സിനിമ ആക്കിയത് പുസ്തകങ്ങൾ സിനിമ ആക്കിയത് മിക്കവാറും ഫെയിലിയർ ആവാനാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പലതിനും പറ്റില്ല ഒരു സിനിമ തന്നെയുണ്ട് അതായത് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേ ആക്കുമ്പോൾ മിസ്സായി പോകുന്ന ഞാനത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതാണല്ലേ എൻ്റെ പ്രതിവാദ്യം എനിക്കതറിയില്ലേ അതാണ് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിരജി പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് സിവിടി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഒന്നും ഇതുവരെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ദി ബുക്ക് ടു എനി പേജ് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിലോട്ട് ഏഹ് കാണിക്കണ്ടേ നമ്മളാരും കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു 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 മിസ്റ്ററി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാം ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സെർച്ച് ദ സെയിം പേജ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് മാറ്റാം തുറന്ന് പിടിച്ചോ മാറ്റി ആ ഓക്കെ ഇനി ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് പ്ലസ് വായിക്കണം പക്ഷേ സാധാരണ വായന പോലെ വേണ്ടും ഭയങ്കര സ്പീഡ് പറ്റാവുന്നത്ര സ്പീഡിൽ വായിക്കുക ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അജു പറയും നിർത്താൻ ആ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആവാം ഒന്നര മിനിറ്റ് ആവാം ത്രീ മിനിറ്റ് സ്പാൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയാം അവിടെ നിങ്ങൾ നിർത്തും ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ലൗഡ് മാക്സിമം person who could not deny the request of a family that had supported her community since its establishment in America. She appeared one morning at 9 o'clock in the company of a novice and for half an hour the two of them had, had to amuse themselves with bird cages while Femina Daza finished her bath. She was a masculine German with a metallic accent and an imperious, imperious gaze that had no relationship to her purel passions. Femina Daza hated her and everything that had to do with her more than anything in this world and the and the mere memory of the false piety made scorpion crawl in her belly just the sight of her freedom had just the, the sight of, of the her from the bath i'll give you a pencil on the mark it all underline just the sight of her from the bathroom 16 118 
ഡോർ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇസ് എ ഫെൻസൽ ഡോർ വരെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഏ ഗോ ഡോ വേർഡ് ആയിട്ട് എവറിഥിങ് ഓക്കെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ടോട്ടൽ ത്രീ ടോട്ടൽ ഈ ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ ആ ആ തേർട്ടി ഫോർ ഇതുവരെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരട്ടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ എം ഡിയോട് പറയാം കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഞാനത് ഞാൻ ഞാൻ എഴുതി തരാം ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാം പറയാറായോ മീൻ ഇത് ഓടുവാണ് ഓടി തീർന്നിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് അടുത്ത വർക്ക് എന്റെ അടുത്ത വർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ ഹീറോ ചെറിയ റോൾ ആണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് എനിക്ക് ഫുൾ കഥ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ കഥ കണ്ടത് പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പടം കാണുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് വെള്ളം അതും വളരെ ലൈഫുള്ള അവിടുത്തെ ജീവിതങ്ങൾ വളരെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിക് ബിരിബാലേട്ടൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഓഫ് ദി കരിയർ ബെസ്റ്റ് ആണ് കുറേ വർക്ക് നമ്മൾ കരിയർ ബെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് കരിയർ ബെസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം എനിക്ക് ഇവനെ ഇരുത്തി പറയല്ല എനിക്ക് ലോകക്ഷേക്കാളും കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി പെർഫോമൻസ് അതെ റവൂഷൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അധികം സമയം ടൈറ്റിലാണ് നല്ല പ്രോമിസിങ് ടൈറ്റിലാണ് അതെ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു അതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രോബബ്ലി നെക്സ്റ്റ് റിലീസ് അതായിരിക്കും പാരലി ഡോമിൻ ഡിസിൽവയാണ് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഹീസ്മൈ ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആദ്യത്തെ പടമാണ് അത് അദ്ദേഹം ഏരീസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലെ മറ്റേ അദ്ദേഹം സോഹൻ റോയുടെ കമ്പനിയിലെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളിക്ക് അറിയുന്നൊരു ലൈഫാണ് ഇതിനകത്ത് പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രണയവും വിപ്ലവവും ഒക്കെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഞാൻ സത്യസന്ധമായ ഡോമിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഡോമിൻ ഇതിലൊരു സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് അംഗീകാരം എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അയാൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സാധാരണ പ്രേക്ഷകരും ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഗംഭീരാവട്ടെ അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് 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 ഒരുപാട് ഓടാനും ഡിപ്പുള്ള സിനിമ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കണമാണ് പക്ഷെ പ്രോമിസിങ് ടൈറ്റിൽ എനിക്കിപ്പോൾ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമായി എൻ്റെ ഒരു ടീസർ ഇറങ്ങിയിരുന്നു പൈപ്പിൻ ചോട്ട പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടീസർ സാധാരണ അല്ല അയച്ചിരുന്നതാണ് കണ്ടില്ല അല്ല അത് അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ ജയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേർഡ് അങ്ങനെ ആവട്ടെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ അതാണ് ഞാൻ എന്താണ് ബ്രൗസർ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആരാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഓക്കെ സാധാരണ നല്ല അടുത്ത കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ പേര് പറയേണ്ട ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതും വേണ്ട ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ സിനിമ ഞാനാണോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ 
ഒരാളെ മനസ്സിലെടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഇനി മനസ്സൊരു തവണ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി മാറ്റണോ ആളെ ഒന്നുകൂടി മനസ്സ് മാറ്റൂ സോ ഞാൻ ഓവർ പുഷ് ചെയ്യല്ല ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഈ മൊമെന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിന്തകൾ വന്ന് പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും അറിയാനാണ് ശരി ആദ്യത്തേലേക്ക് പോയത് ഇല്ല ഓക്കെ ഞാനൊരു ചാൻസ് എടുക്കുവാണ് ആരെയാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് അമീർ ഖാൻ ഞാനൊരു പിക്ചർ സെർച്ച് ആണ് ചെയ്തത് ഗൂഗിളില് ഓക്കെ ജനുവിൻലി <laughs> 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 ഇപ്പം മനസ്സിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ട്രിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് മാറ്റത് മാറ്റത് മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒബ്വിയസ് ആക്കാം ഇനി ഭയങ്കര ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ ഇത് വിചാരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല ആരെ വിചാരിച്ചു വിരാട് കോഹ്ലി എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എം വെരി ഷുവർ നോ വെയർ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചിന്തയിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് വിചാരിച്ച് ചോദിക്കാം ചോദിച്ചിരുന്ന ആരെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയണോ അല്ല വെറുതെ ഇത് ഇത് ഇതിനല്ലേ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും വിചാരിക്കാം ആരാന്നൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലാരും വന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ധനുഷാണ് വിചാരിച്ചത് ധോണിയായിരുന്നു പിന്നെ റാൻഡം പറഞ്ഞപ്പം അത് ചിദംബരം വന്നു പിന്നെ അപ്പം ആയി വളരെ മോശമായി പോയി വളരെ മോശമായി പോയി അതിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോണ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ അയ്യേ മനസ്സിന്ന് എടുക്കാം ഫോണെന്ന് പിന്നെ പാസ്വേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിക് പോക്കറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ പാസ്വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പറ്റും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പറയൂ നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് സിനിമ 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 കാണാൻ വരണം ഞാനാണോ പറയേണ്ടത് അല്ല നിങ്ങളാണോ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല സിനിമകൾ ഇപ്പം അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷോസിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സത്യസന്ധമായി പറയാം എനിക്ക് താങ്കളെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് എനിക്കും പരിചയമുണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു സിറ്റിംഗ് ഇരുന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ പ്രേതത്തിന്റെ അന്നാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ പ്രേതത്തിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ദിവസം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു തമാശയായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സിനിമ അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഞാനൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ തമാശയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരുന്നത് എൻ്റെ ഇത്ര സിനിമ വന്നിട്ട് പല ഇൻ്റർവ്യൂസ് പല ഷോസ് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ അല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കയറാറ് ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് ഷോ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ ഞാൻ പാകണം അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുത്തി പറയാവുന്നല്ല നീരജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് ഷോയിൽ വരണം ഇത് വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പം ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ആംബിയൻസും ഈ ഒരു മേക്ക് ബിലീഫ് ഓർ ട്രൂത്ത് ഓർ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ഷോയിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ ജെനുവിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഉത്തരങ്ങളും കുറേ കൂടി ജെനുവിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ സംസാരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വാട്ട് എവർ ഇസ് ദ ട്രിക്ക് ഓർ ദ പവർ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് അത് അത് ഐറ്റമാണ് എന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാലും അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഈ ഹിപ്നോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ
അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുവാണ് എന്ത് വന്നാലും എന്നെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യേണ്ട അതിനെ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫ്ലിക്ക് ഓഫ് ഫിംഗറിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയല്ലല്ലോ അല്ല സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അതിന്റെ പോസ്റ്റർ ആദ്യം കാണുമ്പോ എത്ര ഫണ്ണായിരിക്കുന്ന പിന്നെ സെറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ബിജുവേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാകുമ്പോ നല്ല പാക്കേജ് ആയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പാക്കേജ് സിനിമയിലും അതിന്റെ കാണാനുണ്ട്